last din ami dekhlam jara exam ta dise tader most of the possibility je term ta bhul likhse mani sunte pare na jeshole term ta kichu ami apnader ke ei din kintu definition ta dilam je apnader semiconductor tutorials korte ki bujhay ba semiconductor materials gula ashole kon dhoroner materials ekhon jodi ami exactly by book definition likhi tahole eta hocche मैं खाता आता लिखे हुए हैं नोट करें इस और ये नोट वो मिस कर बैंड पॉइंट हुए सेमीकंडक्टर आर ए स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर ये लेकिन तो बोल लिखा नहीं शब्द तो डर सेमी सेमी फाइनल है एस ई एम आई सेमी आई तो अच्छा कंडक्टर सेमीकंडक्टर आर ए स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट्स आर ए स्पेशल हेविंग <laughs> Having conductivity, conductivity between between that of a good conductor, a good conductor. and that of an insulator I mean if I have a problem with the word of this here that of an insulator like okay. semiconductor are a special class of elements having conductivity if of the right help having conductivity Between that of a good conductor and insulator. ठीक है सर? देखें कि बुझा अच्छे ही कथा तो दिए semiconductors बोलते ज़्यादा के बुझा ना होते हैं तारा होते हैं एमोन एक तरह के elements हैं having conductivity conductivity शब्द दे बांग वाकी कंडक्टिविटी शब्द दर बांग आप होते हैं पूरी बारी का पूरी बारी का माने जरा पूरी बांग करता बारे की पूरी बांग करता बारे कारण बा इलेक्ट्रिसिटी बा तोड़ी ठीक है सर कंडक्टिविटी ज़्यादा तोड़ी पूरी बांग कहाँ मता की बिटवीन दैट ऑफ़ ए गुड कंडक्टर एंड दैट ऑफ़ एन इंसुलेटर माने ज़्यादा तो इस पूरी बांग कहाँ मता डा होता है कि ये तो क्या हम लोग जैसे मैं ट्रेडिकल टाइम के लिखे ताइले कि लिखा जाए कंडक्टर अच्छे इंसुलेटर लेस देन सेमीकंडक्टर लेस देन कंडक्टर जो आपने मैथ में लिखा है वहाँ से लिखा है इंसुलेटर इंसुलेटर ये शब्द तो नहीं है लेस देन लेस देन सेमीकंडक्टर लेस देन कंडक्टर लेटर माने कि देखें इंसुलेटर को ये बाइटर सब तक कम है ना एवं एक थे के बेशी पूरी बाइटर का सेमीकंडक्टर किन सेमीकंडक्टर पूरी बाइटर बार कंडक्टर थे के कम तमाने की कंडक्टर को ये बाइटर सब तक के बेशी 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 हाँ सर तो तब मुझे अगला वर्डिस सेमीकंडक्टर जो जब मैं कहती जीएस करा है जब बोले 
কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে গ্যালিয়াম নাইট্রাইড বানাইতে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় ওটা অনেক বেশি হাই আছে সিলিকনের তুলনায় এবার চেষ্টা চলতেছে যাতে গ্যালিয়াম নাইট্রাইডের এফিসিয়েন্সি প্লাস কস দুইটাকে সিলিকনের সমান করা যায় আর কি আপনারা যদি কেউ মানে খুব আগ্রহী হয়ে থাকেন গ্যালিয়াম নাইট্রাইড বেস কি কি চিপ এখন ডিজাইন হয় কি কি যে ট্রানজিস্টর ডিজাইন হয় ওগুলোর উপর খুব রিসেন্ট কিছু পাবলিকেশন আছে গুগলে সার্চ করলে পেতে পারেন ওগুলো পড়লে আপনার আইডিয়া হবে যে আসলে গ্যালিয়াম নাইট্রাইডটা কিভাবে কাজ করে গ্যান ট্রানজিস্টর বলে ইংলিশে ঠিক আছে পাঁচটা দেখেন খুব ইম্পর্টেন্ট এদের সংকেতগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট डायट 1939 1939 मानुष्टी আচ্ছা এটা কিন্তু দেখেন নিয়ার এবার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় 1947 অনেক আগে ঠিক আছে জি স্যার তো ওই টাইমে আসলে এত হাই টেকনোলজি হ্যাঁ ইমিডিয়েট ডিভাইড অফ সময় হ্যাঁ ইট ওয়াজ অলসো রিলেটিভলি ইজি টু রিফাইন অফ রিফাইন টু অবটেইন ভেরি হাই লেভেলস অফ পিউরিটি এন্ড ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপেক্ট ইন ফেব্রিকেশন প্রসেস আচ্ছা পিউরিটি কথা বলতে না পিউরিটি কথা বলতে মানে সেমিকন্ডাক্টরের ফেব্রিকেশন ফেব্রিকেশন মানে কি সেমিকন্ডাক্টর বানানোর যে প্রসেসটা ওটাকে ফেব্রিকেশন বলে ঠিক আছে তো অনেক ফেব্রিকেশন শুনলে সাধারণত কাপড় চোপড়ে জিনিসটা মাথায় চলে আসে তো সেমিকন্ডাক্টর বানানোর প্রসেসটা অনেকটা তার থেকেও আরো অনেক মানে খুব বেশি সফটিকেটেড আর কি আপনি যেখানে সেখানে সেমিকন্ডাক্টর ডেভেলপ করতে পারবেন না যে সব দেশে যে সব দেশে টেম্পারেচার অনেক বেশি ন্যাচারালি টেম্পারেচার অনেক বেশি ওসব দেশে আপনি কখনো সেমিকন্ডাক্টর ডেভেলপ করতে পারবেন না যে সব জায়গায় টেম্পারেচার বেশি হ্যাঁ ন্যাচারালি অনেক বেশি এরর আপনাকে সব ন্যাচারালি বলতে মানে কন্টিনিউ সৌদি আরব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে আপনার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন ওটার কারণে আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন না আপনার মানে হিট যদি অনেক বেশি হয় আপনার ম্যাটেরিয়ালস এর সেমিকন্ডাক্টর হচ্ছে আপনি কি জানেন যে একটু মানে অনেক সেনসিটিভ আপনি যদি একটু বেশি হিট দেন ও কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে আবার হিট কমে গেলে কন্ডাক্টিভিটি কমে যাবে মানে নরমাল কন্ডাক্টরের মতো ফিক্স থাকে না মানে এই সি সিলিকন চিপ তো হ্যাঁ সিলিকনও তো এখন ইউজ হয় সেটা তো ভিডিও তো আর এই তো সিলিকন এর কথা বলছ না আর আমি জানি না কথা বলছ জানি না কথা বলছ না স্যার সব বলে কথা বলছ কিন্তু স্যার তখন যদি সিলিকন তো বর্তমানে ইউজ হয় সিলিকন তো হিট বেশি মানে ফিগার কন্ডাক্টিভ বেড়ে যায় হ্যাঁ semiconductors are semiconductors have negative temperature coefficient semiconductor is a part of the page 5th of the class semiconductor materials have a negative temperature coefficient negative temperature coefficient means that the temperature will be higher and the conductivity will be higher normal resistance is what is it? 
R is equals to इधर रो L by A इधर इक्वेशन टास है बिखरने जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर जो हम बारे नॉर्मली जिसको कंडक्टर माने कंडक्टर जला तादें जो हम टेम्परेचर माने ठीक है थी तभी ये दिया उनका होगा टेम्परेचर जो हम बारे रेजिस्टिविटी बेरे जाए ठीक है सर ओम स्लो को सर टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करे जो ओम स्लो का ऊपर काट सकता है दुनिया जो हम डॉक्टर से हम पूरे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करे तो एक है ना जो हम टेम्परेचर बार बे नॉर्मल कंडक्टर के ऊपर जगह है तादें तो एक पूरी वन कम होता वो में जाए कारण टेम्परेचर बारे साथ साथ रेजिस्टिविटी बेरे जाए ठीक है सर अर्थात बात हजार प्रो वन तरह बेरे जाए ठीक है सर कंडक्टर के भीतर शेखर ने कम तो रिप्रोब जहाँ देख कर आपना इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस बुले आते जो तो वैसे हीट करे ताकि रेजिस्टेंसी तो तो कम तो थके ठीक है सर ताले ये जो नहीं था हमने कूलिंग यूज़ करी सब जगह थे है ना हीट सिंक यूज़ करी जाते गर्म ना हमारे कोने की चुप वो मैंने एफिशिएंट था क्या था एफिशिएंसी भाव था कि तो सेमीकंडक्टर एक तो छे� शेखर नंबर ऑफ सी इलेक्ट्रॉन सबसे में फिक्स था कि ये तो कौन-कौन चेंज हो गए? कॉन्डक्टर इतने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ सी इलेक्ट्रॉन्स हम समय तो ली नॉर्मल कॉन्डक्टर के क्षेत्र में नंबर ऑफ नंबर ऑफ सी इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ सी इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रहता है ज़्यादा तो इस पूरी बात करे ठीक है सर इलेक्ट्रॉन्स जो जो फ्री ना हैं माने इलेक्ट्रॉन्स जो देख देखे स्टैक हुए था कि अच्छा नहीं अपने टेक्स्ट हुए जो कौन अगर आप देखो लोहार रोड हाथे निकले अच्छा आरोप बेसिक एग्जांपल जैसे मैंने चूल धन डाल रहे मोती दिलन दिया आपने डाल दिया माला जैसे एक टुकड़ा आपने हाथ को गर्म लगाया ना तो क्या नोटेंग कारण हीट टा अस्तस्ते कारण चार मोती जो हम गर्म तलाक तो से उन हीट वाले कारण ही इलेक्ट्रॉन गोले की करे फ्लो करा शुरू करे तो हम इलेक्ट्रॉन गोले फ्लो करे हीट टके की करता थ इलेक्ट्रॉन की लाइफ जगह स्टैक हो जाता है, जब हम प्लास्टिक आपने एक दिके धोल गए, दाल वाली है तो धोल गए, नारियल दिके दिके धोल गए, तो उसमें कुछ बोल आप हो रहे हैं सर, कि ताकत हाथे को मारना फील होता है, कारण प्लास्टिक के इलेक्ट्रॉन की लिए, प्लास्टिक के भीतर की इलेक्ट्रॉन नहीं, कारण क्या लिखा है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेगे लो सबसे में फिक्स था कि ये लोग कौन हैं चेंज हो रहा है जब हम तो हम एल्युमिनियम में कौन से जो हमें बोल दिस एल्युमिनियम है जी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये तो क्या हमने चले चेंज करते बार बार कौन हैं बार बार एल्युमिनियम उनसे थ्री प्लस हम ब्रश आधार में तो क्यों जाने? आम जूप तो जला तारा होते हैं कि इलेक्ट्रॉनी बा ये देख के हम ब्रश मेटल्स बोल ठीक है सर? तो एलिमेंट सी प्लस में ना एलिमेंट तीसरे इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं कब समय दिए दे डोनेट कर तो ना दिए दिए धोनी में नहीं है दिनी है जमाना आर जी एन ए जरा नॉर्मल प्रोपर्टी ये माने की बोल जब मैं ओ टू माइनस ऐसे ली ना तो करो माने ली नहीं माने जब मैं जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं दे ठीक है सर अच्छा अब हम आधा तो चार माइनस तो नहीं है आधा और तो बांध दो आठ चार 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 कौन रखते हैं आधा तो जिसको चार अपना बांध लो आधा तो थोड़ी स एल थ्री प्लस माने कि अच्छा इकना थ्री प्लस हर माने कि बोलें तो तीन तरह तीन तरह दिए दिसे दिते बार बे टैक को तोड़े दिते पार बे ना दिए दिसे ऑलरेडी दिए दिसे फोन साइलेंट कर दिसे दिए पास में कुकर का सारा फोन साइलेंट कर दो कर 
তাহলে না এটা ফিক্স থাকতো কিন্তু এখন তো সিলিকন ক্যাপ নামক কিছুর সাথে কি করতে চান ফিক্স মিক্স করতে চান জার্মেনিয়াম কি ওর নতুন একটা ম্যাটেরিয়ালসের সাথে মিক্স করতে চান তো দেখা যায় কি ওর ইলেকট্রন পরিবহন ক্ষমতা তখন অন্য আরেকটা ম্যাটেরিয়ালসের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় যে গ্রুপ আর জি ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করা আর এগুলো কি সিলিকন ব্যাকটেরি না নাকি অন্য কোন ম্যাটেরিয়াল না ওর তো বলছে না গ্রুপ 3 আর গ্রুপ 5 ম্যাটেরিয়ালস যা তাহলে কি আসলে হবে গ্রাম কিছু করব বলতেছি তো এই কারণে দেখা যায় কি টেম্পারেচার ভেরি করলে এদের ইলেকট্রন কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যায় এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে যে আপনি তো বলতে পারছেন যে টেম্পারেচার বাড়লে ইলেকট্রন কন্ডাক্টিভিটি কমে না কেন শুধু বেড়ে যায় কেন তাই না এখানে একটা ব্যাপার আছে ডোপিং এর দুইটা প্রসেস আছে একটাকে ইনট্রিনসিক ডোপিং বলে আরেকটাকে এক্সট্রিনসিক ডোপিং ডোপিং বলে ঠিক আছে সেম ইন ফিনসিক E R I N S I C I touch extrinsic. Intrinsic money होता है. Impurities जो जो किसी ठेके ठाके से तो सारे फल. I N T R I N intrinsic. इन्हें एक टाइम बेची हुई है. I N T R I N S I C. ये तो intrinsic. আর এক্সট্রিনসিক হচ্ছে জাস্ট ই এক্স টি আর আই এম এস আই সি হ্যাঁ ইনট্রিনসিক মানে হচ্ছে আপনার ভিতরে যদি কিছু থাকে সেটা বের করে ফেলো কোনো ইমপিউরিটিস যদি থাকে সেটা ফলে ফেলো আর এক্সট্রিনসিক মানে হচ্ছে বাইরে থেকে ইমপিউরিটিস অ্যাড করা ঠিক আছে তো আপনি তো নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনস বা নাম্বার অফ মানে কি বলবো হোলস আমি দুই ধরনের ক্যারিয়ারের কথা বলছিলাম না পিটা একটা ইলেকট্রন একটা হোল তো এইদার ওয়ে আপনি দুটো জিনিস অ্যাড করতেছেন এক্সট্রিনসিক এর ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আপনি আরো কি করতেছেন অ্যাড করতেছেন সো এখানে আপনার কন্ডাক্টিভিটি কম আর কোনো অপশন নাই আসলে যেটা আপনি বাইরে থেকে উল্টো আরো অ্যাড করতেছেন সো টেম্পারেচার বাড়লে সেটা কি হবে আরো এক্সপ্যান্ড হবে কমবে কিন্তু ইনট্রিনসিক যদি হয় তাহলে কমার চান্স আছে কিন্তু ইনট্রিনসিক ডোপিং সাধারণত করা হয় না তো এই কারণে দেখা যায় নেগেটিভ কোএফিসিয়েন্ট গুলি মানে বলা হয় যে সেমিকন্ডাক্টরস হেভে নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট অর্থাৎ টেম্পারেচার বাড়লে কি হবে কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে আচ্ছা এখন এখানে একটা জিনিস দেখেন যে ডোপিং এর আসলে প্রসেসটা কি বা কিভাবে করা হয় আপনারা কোভ্যালেন্ট বন্ডের নাম শুনছেন হ্যাঁ জানেন তো সবাই কেমিস্ট্রি বেসিক কেমিস্ট্রি তো সবাই করে আসছেন কেমিস্ট্রি কোর্সটা তো সবাই করে আসছেন নাকি এমসি কোর্স করেন না এখন কম্পিউটার বিজনেস না স্যার এইচএসসি তে তো ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ এইচএসসি তে থাকলেই হবে শুরু শুরু থাকলেই আচ্ছা কোভ্যালেন্ট অনেক রকমের বন্ড আছে হ্যাঁ মানে আপনি কোর্সের নাম যে এই কি কি ছিল একটা ছিল মেটালিক বন্ড ছিল বা আয়নিক ভাইমন যেটাকে বলা হয় তো তারপরে আরেকগুলো ছিল হচ্ছে সমযোজী বন্ধন ছিল ধাতব বন্ধন ঠিক আছে হ্যাঁ এটা ছিল ধাতব তো এখন কোভ্যালেন্ট বন্ডটা কি ছিল মানে আছে কারো সমযোজী যেটাকে বলা হয় আচ্ছা যেখানে ইলেকট্রন শেয়ার করা হয় একটা আর একটা সাথে একটা মেটাল একটা মেটাল সেল একটা মেটাল সেল আর একটা মেটাল সেল ইলেকট্রন কি হইতো শেয়ার করা হয় দেখেন কি বলে এটা টু ফুললি অ্যাপ্রিশিয়েট Why silicon, germanium, and gallium arsenide are the semiconductors of choice for the electronics industry requires some understanding of the atom structure of each and how the atoms are bound together to form a crystalline structure. At some point, we said that if now, my, the electronics industry, the bitter bit, if now, your knowledge is not there, then if now, you don't know what to do, chemical bonding, some sort of. फंडामेंटल 
electron proton and neutron so apni jodi eder ke niye mane manipulate kore kaaj korate chan thik ache eder ke diye jodi kono kichu process korate chan tale apnake sobshomoy ei tinta jinisher characteristics niye kaaj korte hobe tai na karon e guli hocche tader characteristics define kore koyta electron ache valence electron koto apnar energy band ekta ekta orbit theke arekta orbit e jaite tar energy level koto change hobe এগুলির উপরে তো তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডিপেন্ড করে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর কি বললো যে ইন লেডিস স্ট্রাকচার নিউট্রনস এন্ড প্রোটনস ফর্ম দা নিউক্লিয়াস এন্ড ইলেকট্রনস অ্যাপিয়ার ইন ফিক্সড অরবিটস अराउंड দা নিউক্লিয়াস এটা তো জানেন সবাই তাই না নিউ ইলেকট্রন এন্ড হ্যাঁ মানে মেইন স্ট্রাকচারটা কি সব সময় একটা নিউক্লিয়াস থাকে তাই না তো প্রোটন নিউট্রন গুলো সব কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতরে আর বাইরে যে অরবিটগুলি থাকে ইলেকট্রন ঠিক আছে এখানে সব সময় আমরা কি পাই ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলিকে বেস থেকে সাধারণত বেস অন দা অ্যাটম অ্যাটমিক নাম্বার এক একটা এর মধ্যে এক এক রকম সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে আচ্ছা তো তারপর কি বললো এখানে দেখেন দেখাইছে যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অফ আমাদের সবথেকে পরিচিত যে তিনটা এই মানে সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল তাদের স্ট্রাকচার দেখাইছে যাদের কাছে বই নাই আমি তাদের জন্য এক কয়েকটা ড্র করতেছি এগুলি তো লিখছেন না এটা আমি মুছে দিলাম দেখেন সিলিকনের ক্ষেত্রে আমি পুরোটা ড্র করতেছি আর যা সিগনিফিক্যান্ট যে পার্টটা ওটা ড্র করব এটা যদি সিলিকন হয় হ্যাঁ সিলিকনের এটা আমি শুধু ভ্যালেন্স অরবিটটা ড্র করলাম ভ্যালেন্স অরবিট মানে কি যে অরবিটে তার ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলি থাকে যে ইলেকট্রনগুলি দিয়ে সে অন্য কোন একটা ম্যাটেরিয়ালসের সাথে কি করবে ইলেকট্রন আদান প্রদান করবে সেটাকে কি বলা হয় ভ্যালেন্স ইলেকট্রন অরবিট বল ঠিক আছে তাহলে সিলিকনের ক্ষেত্রে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কয়টা এটা সব সময় মনে রাখবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট চারটা তার মানে কি এটা অষ্টক পূরণ হইছে না বিষয় অক্টেট ফিল আপ না এটা 4 8 16 32 এগুলোকে কি বলে অক্টেট বলে কারণ হচ্ছে এখানে জোর সংখ্যক ইলেকট্রন জোর সংখ্যক ইলেকট্রনের ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে একটা ইলেকট্রন বের করা কি যে পরিমাণ এনার্জি প্রয়োজন হয় যেখানে আপনার বিজোর সংখ্যক থাকে সেটার থেকে অনেক বেশি হবে কারণ পাঁচটা ইলেকট্রন থেকে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া কিন্তু কি ইজি চারটা ইলেকট্রন থেকে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া অনেক ডিফিকাল্ট ঠিক আছে এটা কি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বলে যে আপনার যদি অষ্টক পূরণ করে তাহলে কি ওটা ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি খুবই বেশি হয় ঠিক আছে স্টেবল হ্যাঁ অনেক স্টেবল থাকে যেহেতু ওরা অলরেডি একটা পেয়ার বন্ড করে আছে ওখানে আচ্ছা জার্মেনিয়ামের ক্ষেত্রে কি দিছে দেখেন তো স্যার এখানে বসে বসে দুইটা দুইটা থাকবে না কোথায় দুইটা মানে দুইটা দুইটা থাকবে না হ্যাঁ ব্যালেন্স ইলেকট্রনের সংখ্যা যতটুকু ততটুকু আপনি ওটা দেখালে ডিনোট করতে পারেন মানে ওটা পেয়ার হলে তখন দুইটা দেখা সেকেন্ড থার্ড ই এর কথা বলতে হ্যাঁ তাহলে লাস্টটা দেখাই দিছি না দা जार्मेनियम लगे সিলিকন থেকে একটা ইলেকট্রন ছড়াইতে যে পরিমাণ এনার্জি দরকার হবে এটা কি সমান হবে মূল বিষয়টা হলো না হ্যাঁ মূল বিষয় আছে যে কেন্দ্রে তো কি থেকে জার্মেনিয়ামের রিয়াক্টর আছে এই জন্য এটা গুণ বল জার্মেনিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা কত বলেন তো এটা একটু দেখা লাগে 32 ইলেকট্রন এখানে বলে দাও আছে 32 32 দেখা তাই না জার্মেনিয়াম হচ্ছে 32টা ইলেকট্রন ঠিক আছে আর সিলিকন কয়টা 14 14টা তাহলে দেখেন সিলিকনের এখানে আশেপাশে আছে 14টা ইলেকট্রন মানে 10টা ইলেকট্রন আর বাইরে হচ্ছে কত কয়টা 4টা 4টা আর জার্মেনিয়ামের ক্ষেত্রে এখানে আছে কয়টা ইলেকট্রন 28টা 28টা ইলেকট্রন আর বাইরে আছে 4টা তো নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্ব কয় বেশি জার্মেনিয়াম জার্মেনিয়াম নিউক্লিয়াস কি করে নিউক্লিয়াস নিজে হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ তো সে সব সময় কি করবে নেগেটিভগুলোকে নিজের দিকে টেনে ধরে রাখবে কিন্তু যখন দূরত্ব বেশি হয়ে গেল তখন আকর্ষণটা কি 
কমে যাবে ওই জন্য জার্মেনিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন এক্সট্রাক্ট করার এনার্জি পরিমাণটা সিলিকন থেকে কম ঠিক আছে এটার উপর বেস করে ওই যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের কথা বলছিলাম না সিলিকন ডায়োড হলে 0.7 এই জার্মেনিয়াম হলে আরো কম হয় 0.6 এর মতো হয় ঠিক আছে ওটা আমরা একটু পড় দেখব আচ্ছা এবার আসেন গ্যালিয়াম আর্সেনিক যেটা গ্যালিয়ামের ক্ষেত্রে কয়টা দেখেন তো বাইরে
एनर्जी लेवल से लेकिन एक टेक कथा बोला से जे द फार्दर एन इलेक्ट्रॉन इस फ्रॉम द न्यूक्लियस इधर तो जाने एक टेक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तेरे जो तो दूर होते हो उसी तो है द हाईर इस द एनर्जी स्टेट एंड एनी इलेक्ट्रॉन दैट हैज लेफ्ट इट्स पेरेंट एटॉम हैज अ हाईर एनर्जी स्टेट दैन एनी इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर माने कि अपना द हाईर इज द एनर्जी स्टेट माने न्यूक्लियस থেকে সে যত দূরত্ব অবস্থিত হবে তার এনার্জি স্টেট তত হাই হবে আচ্ছা এখন একটা জিনিস দেখেন এটা এনার্জি স্টেট মানে বলতে কি বোঝাতে আপনার ধরেন আপনি গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে আপনি কত উপরে অবস্থিত আপনি পাঁচ তলায় আছেন না 10 তলায় আছেন এটা দিয়ে বোঝাতে এটা কিন্তু এমন যে এনার্জি এনার্জির अमाउंट বোঝাতেছে এনার্জির अमाउंट কিন্তু যে নিচে বেশি তার কিন্তু সবথেকে বেশি এনার্জি কারণ সে নিউক্লিয়াসে তত কাছে অবস্থিত আচ্ছা এখানে একটা খুব সুন্দর এক্সপ্লেনেশন আছে যে কিভাবে আসলে সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালস গুলো ক্রিয়েট করা হয় আমি এটা মুছলাম জি স্যার দেখেন যে ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে দেখেন তো কি বোঝানো হয়েছে এই কথা বলেন না ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে দেখেন যেটা ইনসুলেটর তার ব্যালেন্স ব্যান্ড আর একটা হচ্ছে কন্ডাকশন ব্যান্ড আচ্ছা এটার নাম দিলাম হচ্ছে কন্ডাকশন ব্যান্ড এটা ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে এটা ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ব্যালেন্স ব্যান্ড আচ্ছা এখানে দেখেন ব্যালেন্স ব্যান্ডে আমার কারা থাকে ইলেকট্রন গুলি থাকে তাই না ওই যে যারা যাদেরকে আপনি কি করতে পারেন পেয়ার করতে পারবেন বা ডোনেট করতে পারবেন ঠিক আছে ওরা হচ্ছে এখানে থাকে ফ্রি ইলেকট্রন গুলি আচ্ছা এখন একটা জিনিস দেখেন এটা কি যদি আপনি কন্ডাক্টরের সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি ধরেন এটা হচ্ছে ইনসুলেটর হ্যাঁ এটা ইনসুলেটর আর এটা হচ্ছে কন্ডাক্টর দেখেন কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে সিনারিওটা কি রকম হয় এখানে কন্ডাকশন ব্যান্ড আবার এখানে হচ্ছে ব্যালেন্স ব্যান্ড B A D N C E B A N D আর এখানে কন্ডাকশন ব্যান্ড এটা আমি একটু ইয়ে করে দিলাম দেখেন এখানে একটা মডেল ব্যাপার আছে কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে দেখেন একটা এরিয়া আছে যেখানে অলরেডি কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ব্যালেন্স ব্যান্ড দুটো একটা আরেকটার উপরে ওভারল্যাপ হয়ে আছে মানে কন্ডাক্টরের ভিতরে ব্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড এমন ভাবে থাকে যে এর একটা একটার সাথে কি হয়ে থাকে স্যান্ডউইচ হয়ে থাকে বা ওভারল্যাপ হয়ে থাকে মানে কি আপনার একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যাওয়ার জন্য আপনার কোনো এনার্জি লস হবে না ঠিক আছে কিন্তু দেখেন ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে বিশাল একটা গ্যাপ আছে অনেকটু এনার্জি লস ও এখান থেকে আপনি ব্যালেন্স ব্যান্ড যদি আপনি ওকে বের করে দেনও ওকে পুরো পথটা কি করতে হবে चोखे কিছু একটা জিনিস দেখি আমরা যদি সেটা কি বলতো আলো রাইট রাইট শক্তিটা আলো না আলো হয়ে যায় ওই যে এনার্জিটা রিলিজ করে দিচ্ছে একটা শক্তি স্তর থেকে আরেকটা শক্তি স্তরে যেতে ওই এনার্জিটাকে আমরা बेसिकली কি হিসেবে দেখি লাইট হিসেবে দেখি যে কালারের কাপড় আমরা যে কালার দেখতেছি ওটা बेसिकली কি হয় ওটার উপর যখন লাইট পড়ে তখন ওই কাপড়টা আসলে কি করে ওই লাইটটা ছাড়া ওই লাইটের কালারটা অ্যাবজর্ব করে বাকিগুলি কালার কি করে দেবে বের করে দেবে সরি সবগুলি কালার অ্যাবজর্ব করে শুধুমাত্র ওই কালারটা কি করে দেবে রেডিয়েট করে ওই মানে ওই কালারটা আমরা চোখে দেখি তাই না দ্যাট मींस ইলেকট্রন যখন একটা শক্তি স্তর থেকে মানে কোনো কিছুর উপর আলো পড়লে কি হয় সেখানে ইলেকট্রন ফ্লো করে না যেটাকে ফটোতরিক্রিয়া বলা হয় আলবার্ট আইনস্টাইন যেটা যেন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল সরি সরি ঠিক আছে আলবার্ট আইনস্টাইন যেটার জন্য নোবেল প্রাইস পেয়েছিল এটা এই থিওরিটা আবিষ্কার করার কারণে তো যাই হোক এখানে আপনারা আমরা সেটাকে লাইট হিসেবে দেখতে পারি 
কিন্তু ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে আসলে সেরকম কিছু হয় না কারণ অর্থ কন্ডাকশন ব্যান্ড থেকে ব্যালেন্স ব্যান্ডে যেতে যে পরিমাণ গ্যাপ সেটা আসলে ইলেকট্রনের পক্ষে কভার করা পসিবল হয় না বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এখানে ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে ই জি হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 5 ইলেকট্রন ভোল্ট 5 ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে বেশি বেশি প্রয়োজন হয় হ্যাঁ আচ্ছা কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কোন ইজি কত বলেন তো ইজি কত হওয়ার কথা এর তো লাগবে না স্যার জিরো কারণ ই হয়ে আছে লাগবে না মানে জিরো আচ্ছা এবার আমরা দেখি আমাদের এক্সপেক্টেড টপিক সেমিকন্ডাক্টরের ব্যাপারটা কি রকম তো ইজি মানে কি বলতে এনার্জি অফ ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি অফ ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি ধরে রাখা ব্যান্ড গ্যাপ মানে এটা একটা ব্যান্ড না ব্যালেন্স ব্যান্ড একটা ব্যান্ড কন্ডাকশন আর একটা ব্যান্ড দুইটা ব্যান্ডের মধ্যে এনার্জি লেভেলের যে ডিসটেন্স সেটাকে ইজি বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি রকম এখানে আপনার কন্ডাকশন ব্যান্ড একটু করে না এখানে আপনার কন্ডাকশন ব্যান্ড আরো নিচে থাকে অর্থাৎ ব্যালেন্স ব্যান্ডের সাথে কন্ডাকশন ব্যান্ডের ডিসটেন্স কম থাকে ডিসটেন্স থাকে এত থাকে যেটা ইলেকট্রন আসলে রিকভার করতে পারে ইলেকট্রন পাস করতে পারে ঠিক আছে এখন এটার একটা লেভেল আছে बुजार এই যে ন্যানোমিটার ডিসটেন্সটা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে ব্যালেন্স ব্যান্ডের কনভেকশন ব্যান্ডের ডিসটেন্স বুঝছেন এটা এটাই হচ্ছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে প্রসেসর প্রসেসর ভিতরে আপনার যে ট্রানজিস্টর গুলো ইউজ করা হয় ওদের ভিতরের এই যে এই মেকানিজমের উপরেই পুরো দুনিয়ার মার্কেট চলছে স্যার ওরা তো বলে স্যার যে যত কম ন্যানোমিটার হবে তত বেশি পাওয়ার কম কল দিই হ্যাঁ কারণ এই যে দেখেন আপনার ডিসটেন্স যত বেশি তখন একটা ইলেকট্রন কে এখান থেকে এখানে যেতে অনেক বেশি এনার্জি প্রডিউস করতে হচ্ছে না লস করতে হচ্ছে না তখন কি আপনার ওই যে পটেনশিয়ালটা যে দিবেন ইলেকট্রন তো এমনি এমনি যাবে ওকে আপনি একটা পটেনশিয়াল দিয়ে ডাক দিয়ে দিবেন তারপর উপরের দিকে যাবে তো আপনি যখন এই ধরনের গ্যাপ রাখবেন তখন আপনাকে এখানে অনেক হাই পটেনশিয়াল দিতে হবে না তখন বাইরে থেকে বেশি কারেন্ট পুশ করতে হবে তখন প্রসেসর বেশি কারেন্ট কনজিউম করবে সো লস বেশি হবে বুঝতে পারছ সবাই চেষ্টা করতেছে কি এই কনডাকশন ব্যান্ডটাকে এটার পর যায় নিয়ে যায় কন্ডাক্টরের পর যায় নিয়ে যায় কিন্তু এটা আসলে অনেক কস্টলি প্লাস এক্সিস্টিং ম্যাটেরিয়ালস গুলো যেটা আসলে পসিবল হবে কিনা জানা না ওই জন্য এখন সবাই সুপার কন্ডাক্টর নামে এক ধরনের কন্ডাক্টর নিয়ে কাজ করতেছে বা কোয়ান্টাম যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে ওগুলো নিয়ে কাজ করতেছে যাতে কোনো দিন হয়তো বা পসিবল যে 16 ন্যানোমিটার ছিল এক সময় ওটা এখন 6 ন্যানোমিটারে নিয়ে আসছে AMD রাইজার 9 ডিগ্রি রাইজার 9 রাইজার 7 ওই সব 6 ন্যানোমিটার কিন্তু ইন্টেল এখনো 6 ন্যানোমিটার স্যার আমাদের এখানে একটা একটা ক্লিন পাওয়ার কনজিউমটাই কম করে মানে স্পিড এর ব্যাপারে কিছু সব কিছুই তো এটা কোন জানেন তো আপনারা কোন আপনি দেখেন কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে যে স্পিডে কারেন্ট যেতে পারে এটার ভিতর দিয়ে সেম স্পিডে যাওয়া মানে তো পুরো রেডিক্যাল চেঞ্জ হবে কম্পিউটারের স্পিড অনেক বেড়ে যাবে প্রসেসর এর স্পিড বেড়ে যাওয়া মানে কি প্রসেসর এফিসিয়েন্সি বাড়া মানে কি ওয়াট ডাজ ইট মিন একটু বলেন তো প্রসেসর যে প্রসেসর এর একটা ম্যাটেরিয়াল প্রসেসর এর কাজ কি বলেন আমাকে প্রসেসর অফ কম্পিউটেশন করে কি করে কি কম্পিউটেশন করে কম্পিউটেশন এ এলি ওয়ান সে তারপর কি কম্প্রেস কি কম্পিউট করে সেটা বল কিছু না নাম্বার অফ সেকেন্ড দি নাম্বার অফ ওয়ান এন্ড জিরো এক সেকেন্ডে যতগুলি এক আর জিরো কম করতে পারবে সেটাই হচ্ছে তার প্রসেসিং পাওয়ার বা কম্পিউটেশন পাওয়ার আর কিছু আছে কম্পিউটার মান অফ জিরো ছাড়া কিছু বুঝেন আপনি যতই ইনস্ট্রাকশন দেন ও হি অনলি নোস ওয়ান এন্ড জিরো তাই না তো প্রসেসরের এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাওয়া মানে কি আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে কম্পিউটেশন পাওয়ার দ্যাটস মিন্স কি ওর পার সেকেন্ডে 1 আর 0 কম্পিউটার এবিলিটি কি হচ্ছে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে তো 3.7 গিগাহার্জ বা 3.8 গিগাহার্জ ক্লক স্পিড ওগুলো ক্লক স্পিড ওগুলো হচ্ছে প্রসেসিং মানে আপনার হচ্ছে সে কয়টা সাইকেলের সে এফিসিয়েন্সিতে কাজ করতেছে যেমন ধরেন 3.7 গিগাহার্জ মানে কি এতগুলি সংখ্যক সাইকেল সম্পাদন করতে পারে সে এতগুলি সংখ্যক সাইকেলের ভিতরে কাজ সম্পাদন করতে পারে 
ঠিক আছে তো মানে কাজ সম্পাদন করা মানে কি 1 আর 0 কে রিলেট করা सेम थिंग তো এটার ব্যান্ড গ্যাপের মানে ডিসটেন্স কমে যাওয়া মানে কি সে আরো তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেট করতে পারবে এক সময় যদি দেখেন যে আসলে ব্যান্ড কোন ব্যান্ড গ্যাপ নাই তখন তো কম্পিউটারে আপনি ক্লিক করেন আগে কম্পিউটার কাজ করবে আপনি যে এখন ধরেন আপনি ভয়েস ওভার চ্যাট করতেছেন বা ধরেন আপনি যে ইনফরমেশন পাঠাচ্ছেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সেগুলো চোখের পলকে চলে যাবে তখন আপনাকে ওই যে ক্লিক করার আগে কাজ করবে সোজা কথা লাইক মোবাইলের তো সিম মোবাইলের চিপ গুলো তো সিম না মোবাইলের চিপ না মোবাইলের তো আপনি মাইক্রো প্রসেসর তো ইউজ হয় না মোবাইল হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলিং দিয়ে কাজ হয় ওইখানে যে 6m 8m তো डेलपमेंटर दिए मल्टीपलिमिट পারা যায় বাট একটা লিমিট আছে লিমিট আছে তাই না আপনি কয়টা মোবাইলে একই সাথে মেসেঞ্জার চালাতে পারছেন একই সাথে ইউটিউব আর গান শুনতে পারছেন আপনি বলুন তাই না কিছু কম্পিউটার মোবাইলে ফ্যাসিলিটিসটা দেয়া হয় বাট স্টিল স্টাক হয়ে যায় ভালো না কোনো না কোনো প্রবলেম হয় হ্যাঁ মোবাইল বা এগুলো হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলিং ডিভাইস ঠিক আছে মানে মাইক্রো কন্ট্রোলার আর মাইক্রো প্রসেসর মধ্যে পার্থক্য জানেন मोबाइल মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন চালানো আর মাল্টিপল সফটওয়্যার রান করা প্লাস ডিফারেন্স আপনি গুগল ক্রোম চালায় আবার একই সাথে গুগল ক্রোম কোনতে হিউজ পরিমাণে র‍্যাম থাকে যে করে যেটা মোবাইলের উপর যে প্রেসারটা হয় না মোবাইল ওটা করতে গেলে দেখা যাবে আপনার মোবাইল হ্যাং করবে কিছু একটা প্রবলেম হবে গুগল ক্রোম আর ইউটিউব তো একসাথে চালানো না আপনি তো ইউটিউব তো অ্যাপ দিয়ে চালাবেন আপনি যেটা ব্রাউজ করতে চান তাই না আচ্ছা যাই হোক तो एन मूल विषय कमानोरिचित क्वेश्चन दिल क्या जार्मेनियम ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি সিলিকনের ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি থেকে কম হবে কারণ आंसर করতে আপনি বলেন তো হলো ডিসটেন্স বেশি কিসের থেকে ডিটেইলস বলেন ডিটেইলস হলো একটা ফাংশন দেব বলেন 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 স্যার 
एनार्जी सब दूर सब अच्छा ईवी माने की जाने इलेक्ट्रॉन बोल एक इलेक्ट्रॉन बोल समान को तो जाने वन इलेक्ट्रॉन बोल माने जो चाहे एक ता इलेक्ट्रॉन है चार्ट वन पॉइंट सिक्स इनटू टेन टू दी पावर नाइनटीन माइनस नाइनटीन कुलोमीटर वन इलेक्ट्रॉन बोल सो ये इलेक्ट्रॉन है या या पीएल और ग्रुप है अच्छा एक तो देखिए हाँ � Because silicon is the material used most frequently as the base material in the construction of solid-state electronic devices, the discussion to follow in this and the next few sections is with solid semiconductor. अच्छा, तो कौन सा? हाँ, हमें पता है क्या है? कौन सा बीच है? इधर अच्छा अपना बीच सेवन है। सामस्ट्रेट इधर कौन सा बोल सिला मोन ऐसे चले? सामस्ट्रेट दिल्ली ऊपर। इधर मोस्ला है? जी सर। सामने ग सिलिकन बंधनेसा देख ल मेटेरियलिकंडर purely semiconductor materials ke silicon 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 er moddhe onno kichu ache 
যখন সিলিকনের যে ব্যালেন্স ব্যান্ড যেতে যখন চারটা থাকে এটা তো পিওরলি সেমিকন্ডাক্টর সিলিকন এখানে তো অন্য কিছু নাই না তাই না কিন্তু ধরেন আপনি এখানে একটা পাঁচ নম্বর ইলেকট্রন নিয়ে আসলেন তখন কি এটার ব্যালেন্স ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি सेम থাকবে না কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে না তাহলে এই কথাটা এখানে বলা আছে যে the characteristics of a semiconductor material can be altered মানে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন সিগনিফিকেন্টলি এখন দেখেন এর অলরেডি অপটেক ফিল আপ হয়ে আছে কিন্তু আপনি কি কি করলেন একটা বেজর ইলেকট্রন ঢুকে দিল এর মধ্যে তখন কি ব্যালেন্স ব্যান্ডে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে এরকম ম্যাটেরিয়ালসের মতো বিহেভ করা শুরু করবে আসলে তাই না ও তো তখন আর চার জোর জোর তার চার ইলেকট্রন বেশি সেটা কাজ করবে না বুঝছেন আপনি কথা আমি কি বুঝছেন বুঝছেন বুঝলেন না আমার তো চেহারা দেখে বুঝছি যে বুঝছেন না ধরেন আপনার আপনার যে ধরেন আমি একটা গ্রুপের কথা বলি যে আপনারা চারজন মিলে একটা গ্রুপ করছেন তাই না এখন ধরেন আমি বললাম এই গ্রুপে একজন পাঁচ নাম্বার মানুষ কে অ্যাড করেন এখন চারজন মিলে যখন গ্রুপ করছে না তখন আপনাদের গ্রুপটা ছিল এমন যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা দুজনই কাজ করব আর অন্য দুজনই কাজ করবে আমরা ভাগ করে নেব কিন্তু পাঁচজন যখন আসবে তখন কি করবে তখন একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে যাবে না যে ওই একজনকে কোথায় সেট করবে আপনি আপনার ওয়ার্কিং এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে কিন্তু যে পাঁচজন যেহেতু সো ওভারঅল গ্রুপের এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে না কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক তো চেঞ্জ হয়ে গেল আগে যেরকম দুজন দুজন ভাগ করে কমফোর্টেবলি কাজ করছে এখন তার সেটা করতে পারবে না কমফোর্ট জোন থাকে হ্যাঁ তো এখানে কি হয় সিলিকন আগে চারটা ইলেকট্রন করে কমফোর্ট জোনের ভিতরে ছিল কারণ চার যত যত ইলেকট্রন মানে সে কাউকে দিবে না কমপ্লিসেন্ট দিবে না ওর মতই থাকে স্টেবল হ্যাঁ যে যখন পাঁচ নম্বরের ইলেকট্রন সাথে চলে আসলো তখন পুরো পুরো আনস্টেবল হয়ে যাবে এটা আনস্টেবল হবে ওর ওর কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে কারণ পাঁচটা ইলেকট্রন মানে আমরা কি জানি বেজর ইলেকট্রন যাদের থাকে ওরা ইজিলি একটা ইলেকট্রন ডোনেট করে দিতে পারে ডোনেট করে কি করতে পারে তখন একটু আয়নাইজড হয়ে যায় আমাদের একটা কন্ডাক্টিভিটি इलेक्ट्रनिक মানে এটাকে ইলেকট্রন বলা উচিত না 10 মিলিয়নের এক ভাগ পরিমাণ ইমপিউরিটি সেট করা আচ্ছা মানে 10 মিলিয়ন সিলিকনের এক ভাগ গ্রুপ 3 এর যে কোনো একটা অ্যাটম কে আপনি অ্যাড করলে মানে ওটার পরিমাণ এগুলো সাধারণত গ্রামে হিসাব করে যে 10 মিলিয়ন গ্রামস এর সাথে জাস্ট 1 গ্রাম অ্যাড করলে মানে স্টিল দেখেন 10 মিলিয়নের ভিতরে 1 গ্রাম ইমপিউরিটি ইউজ করা যে পুরো ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ হয়ে যেত সো এই যে অ্যাড করতেছেন 10 মিলিয়নে 1 10 মিলিয়নে এক ভাগ এই প্রসেসটাকে বলা হয় ডোপিং ঠিক আছে মানে কি করে হয় যে বলতে না যে 100 জন ভালো মানুষ এর ভিতরে একটা শয়তান ঢুকে দিতেন সে এসে যেত ঠিক আছে এবং ওদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো শয়তানের মতো শুরু হবে ঠিক আছে সোজা কথা এই যদি एग्जांपल দিতে যাই যাই হোক তো দেখেন এই সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল এই ডিফিনিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট লিখেন এই যে আমরা একটু আগে এক্সট্রিনসিক ইনভেনসিক এর কথা বললাম না লেখা এই ব্লু লাইন হ্যাঁ আর সেমিকন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল দ্যাট হ্যাজ বিন আচ্ছা এটা আপনাদের কাছে বই আছে তাই না জি স্যার ম্যাটেরিয়াল দ্যাট হ্যাজ বিন সাবজেক্টেড টু দা ডোপিং প্রসেস ইজ কলড এন এক্সট্রিনসিক ম্যাটেরিয়াল মানে বাইরে থেকে যার ভিতরে আপনি কি করতেছেন যেমন ধরেন রিচেল সিলিকন হ্যাঁ সিলিকন এর ভিতরে আপনি কি অ্যাড করবেন গ্রুপ 3 এর যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালস কে আপনি কি করবেন 1 গ্রাম অ্যাড করে দিলেন এই পুরো এর মধ্যে তাহলে প্রসেসটাকে কি বলা হচ্ছে ডোপিং প্রসেস এবং এদের তখন এই ম্যাটেরিয়ালস কি হয়ে যাবে ইনট্রিনসিক থাকবে না ইনট্রিনসিক মানে কি কোনো কিছু ভিতর থেকে সেটা বের করে না এখানে আপনি বাইরে থেকে অ্যাড করতেছেন তখন সেটা কি হয়ে যাবে এক্সট্রিনসিক এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল তো আমাদের যে এই পরের লাইনটাতে দেখেন যে देयर আর টু এক্সট্রিনসিক ম্যাটেরিয়ালস অফ ইমেজারেবল ইম্পর্টেন্স টু সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ফেব্রিকেশন সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ফেব্রিকেশনে যে দুই ধরনের ইমেজারেবল মানে কি যেটার ইম্পর্টেন্স আপনি গণনা করতে পারবেন হ্যাঁ 
যে দুই ধরনের সেমিকন্ডাক্টর ইউজ হয় তাদেরকে কি বলা হয় একটা হচ্ছে এন ডাইড পি টাইড এবং আরেকটা হচ্ছে পি টাইড এই দুইটাই হচ্ছে কে তাহলে তাহলে কারা দিলে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে হু আর দা এক্সেনসিক সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল এন ডাইড বাই পি টাইড তিন চলছে আচ্ছা এখন দেখেন কি বলছে এন ডাইড কা <laughs> Both n type and p type materials are formed by adding up to determine number of impurity atoms to a silicon base. Oh, the silicon base can be the lamina set, the substrate that they get. Then, and the substrate is also soft silicon. Silicon to a stock fill up for us. Then, total conductivity is the same as the car to go over after. So, what do you call it? What do you say? Impurities atom at par. अच्छा। ज मानस झुकले কারণ সে একটা হিট অ্যাড করতেছে আবার কিন্তু ওই রুমগুলিতে আমরা যা আপনি যত বাই দিবেন বা দেন অন্তত টেম্পারেচার অবশ্যই ঠিক থাকবে তো মলিকুলের উপর ইফেক্ট অনেক কিছু মেইনটেইন করা হয় তাই যাই হোক তো ওই কারণে আসলে সব দেশের মধ্যে সেমিকন্ডাক্টর ফেব্রিকেশন আসলে পসিবল হয় না বাংলাদেশে যে এই দুটো কোম্পানি কাজ করে ওরা হচ্ছে কম্পিউটার এডেড ডিজাইন করে দিয়েছে মানে একটা চিপ দেখতে কি হবে ওটা আগে কম্পিউটারে ডিজাইন করতে হয় কম্পিউটারে সিমুলেশন করতে হয় ওই কাজগুলো বাংলাদেশে করা হয় করে পরে আবার চায়নাতে বা তাইওয়ানে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পাঠায় দেওয়া হয় আচ্ছা এখন দেখেন পরে কি বলছে এন এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল ইজ ক্রিয়েটেড বাই ইন্ট্রোডিউসিং ইমপিউরিটি এলিমেন্টস দ্যাট হ্যাভ আই ব্যালেন্স ইলেকট্রনস এটা মনে রাখবেন এন টাইপ করা হয় কি করে যাদের হাই ব্যালেন্স ইলেকট্রনস আছে এই ধরনের एटॉम के एड करा है मतलब ग्रुप 5 तक ग्रुप 5 तक एक्जेक्टली ठीक है सर हैव फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है देखिए साधारण तो पेंटावेलेंट वाला है फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है सर ज्यादा की की बोले पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट और चारटा থাকলে क्वार्टर चारटा থাকলে क्वार्टर और डिटेक्टर अच्छा এটা কি লিখে যে পেন্টাভেলেন্ট মানে পিরিয়ডিক টেবিলে যারা গ্রুপ 5 এর অ্যাটমস বা কি বলে এলিমেন্ট গ্রুপ 5 এলিমেন্টস যারা যেমন এরকম কি কি আছে অ্যান্টিমনি আছে যার সংকেত হচ্ছে sp হ্যাঁ অ্যান্টিমনি আছে তারপর কি আছে আর্সেনিক আছে যে একটু আগে আমরা দেখলাম গ্যালিয়াম আর্সেনেট যেভাবে বানানো হয় তারপরে ফসফরাস আছে ফসফরাস মানে গ্রুপ সি গ্রুপ ফ্র্যাক দুইটা দেই আছে তাই না ফসফরাস সি প্লাস ফাইভ প্লাস আমার যত মনে আছে আচ্ছা এই ইজ এ নাম্বার অফ সাবসেট গ্রুপ অফ এলিমেন্টস ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবিলস আর তারপরে হচ্ছে গ্রুপ গ্রুপ ফাইভ দ্য এফেক্ট অফ সাচ ইমপিউরিটি এলিমেন্টস ইজ ইন্ডিকেটেড ইন ফিগার 1.7 আচ্ছা মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কিভাবে করা হয় একটু দেখি এদের ও লিখছেন তো না আমরা একটু আগে দেখলাম না যে সিলিকন থাকে একটা দুইটা তিনটা চারটা এরা হচ্ছে সবাই কি সিলিকন তাই না আচ্ছা হ্যাঁ সিলিকনের এই কোন কি কয়টা কয়টা ভ্যালেন্স 1 2 3 4 এখানে 1 2 3 4 এখানে 1 2 3 4 
এরপর আপনি এখানে কি আগে করলেন এসবি এসবি কে অ্যান্টিমনি এর কয়টা 1 2 3 4 দেখেন কাহিনী দেখি করলো পুরো একটা অস্ট ফিল আপ একটা গ্রুপের মধ্যে এটা ডাইরেক্ট পাঁচটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন নিয়ে ঢুকে গেল দেখেন আশেপাশে যা যা আছে সবার কন্ডাক্টিভিটি চেঞ্জ করে দিল ওয়াই কা তো এটা কি এরকম একটা ইলেকট্রন একটা এটা যে পুরো একটা বিশাল ওয়েফার মধ্যে আপনি যতটা এন্টিমনি ঢুকাবেন দেখেন ওভারঅল কন্ডাক্টিভিটি আপনার যদি দেখেন স্যার কি হবে 10 এক কোটি মধ্যে এক পার্ট 10 মিলিয়ন এর মধ্যে এক গ্রাম মানে 10 মিলিয়ন সেকেন্ড থাকলে ও একটা এটম থাকে এরকম আছে কিন্তু এগুলি তো আমরা চোখে দেখতেছি যে হিউজ লাগতেছে স্যার 10 মিলিয়নে 10 মিলিয়ন এটম যদি সিলিকন থাকে একটা এটম থাকবে এই মনে এবং ওই একটা এটম সে ওর পুরো ক্যারেক্টার সিস্টেম চেঞ্জ করে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন কি বলছে দা এফেক্ট অফ দিস ডোপিং প্রসেস অন দা রিলেভেন্ট কন্ডাক্ট রিলেটিভ কন্ডাক্টিভিটি ক্যান বি বেস ডেসক্রাইব থ্রু দা থ্রু দা ইউজ অফ এনার্জি বেন্ড ডায়াগ্রাম আচ্ছা তো এনার্জি বেন্ড ডায়াগ্রাম থেকে দেখেন কি বলছে যে নোট দ্যাট আ ডিস্ট্রিক্ট এনার্জি লেভেল কলড দা ডোনার লেভেল অ্যাপিয়ারস ইন দা ফরবিডেন ব্যান্ড উইথ এন ইজি সিগনিফিক্যান্টলি লেস দ্যান দ্যাট অফ দা ইনট্রেন্সিক ম্যাটেরিয়াল আচ্ছা দেখেন কি করছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস এদিকে এর আগে স্যার গ্যাপটা একটু কম হয়ে যায় আগে যখন আগে কি ছিল কন্ডাকশন ব্যান্ড ছিল এখানে আর যে ব্যালেন্স ব্যান্ড ছিল এখানে তাই না আমি এটা পড়াই শেষ করে দিব এখন কন্ডাকশন ব্যান্ড ঠিক আছে এই যে হিউজ গ্যাপটা এটা এই ইলেকট্রন গুলোর পক্ষে আসলে পার করাটা সম্ভব হয় বাট এখানে হিউজ একটা এনার্জি পরিমাণ দরকার হয় কিন্তু যখন আপনি এই যে একটা ইমপিউরিটি সেট করতে চান ওর যে ব্যালেন্স ইলেকট্রন গুলি ওগুলো এখানে কি করে একটা একটা ডেমো একটা লেয়ার ক্রিয়েট করে এনার্জি ব্যান্ড এনার্জি কি বলে এনার্জি লেভেল ক্রিয়েট করে যেটাকে কি বলা হয় ডোনার লেভেল ডোনার কে এস বি ডোনার না ওটা ডোনেট করতেছে তাহলে এস বি আর সিলিকনের ব্যান্ড লেভেল কি सेम হওয়ার কথা না ও এখানে একটা ডেমো ডোনার লেভেল ক্রিয়েট করে যে দেখো তোমার কষ্ট করলে এখান থেকে এখানে যাওয়ার দরকার নাই তুমি আমার কাছে আসো আমি তোমাকে পার করে দেব ঠিক আছে তখন এই ইলেকট্রন গুলি দেখে কি না আমি তো এতটুক ডিসটেন্স তো আমি পার করতে পারবো ইজিলি তখন ও এখানে ড্রপ করে এখানে জাম্প করে ঠিক আছে পরে এখন এখান থেকে দেখেন এখান থেকে এখানে ডিসটেন্স তো কম এটা তো এটা সমান না তাই না তখন এই ইলেকট্রন গুলি ইজিলি কি করে এখান থেকে কনডাকশন ব্যান্ডে পার করে দেয় তাহলে ডোনার আচ্ছা আমি তো পুরোটা একটু পড়ি তাহলে আপনাদের ক্লিয়ার হবে দেখেন বলছে যে দোস আচ্ছা এই এই রিজিয়নটাকে কি বলে ফরবিডেন রিজিয়ন বলে মানে কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ব্যালেন্স ব্যান্ড এই দুটার মাঝখানে যে গ্যাপ সেটাকে কি বলে ফরবিডেন রিজিয়ন কারণ ওখানে কোনো ইলেকট্রন পাস করতে পারতেছে না তাই না তো তখন এখানে মাঝখানে ফরবিডেন রিজিয়নের মধ্যে একটা ডোনার লেভেল চলে আসে ওই ডোনার লেভেলটা কি করে ইলেকট্রন গুলিকে পাস করে দেয় কন্ডাকশন ব্যান্ডে আচ্ছা দেখেন দোস ফ্রি ইলেকট্রনস ডিউ টু দা এডেড ইমপিউরিটি সিট এট দিস এনার্জি লেভেল ওই যে এন্টিমনের যে ইলেকট্রন গুলি ওরা এখানে কি করে তখন ওই লেভেলে চলে আসে না এই যে ডোনার লেভেলে তখন এন্টিমনের ইলেকট্রন গুলি থাকে আচ্ছা এট দিস এনার্জি লেভেল এন্ড হ্যাভ লেস ডিফিকাল্টি অ্যাবজর্বিং এ সাফিসিয়েন্ট মেজার অফ থার্মাল এনার্জি টু মুভ ইনটু দা কন্ডাকশন ব্যান্ড এট রুম টেম্পারেচার কারণ দেখেন এর থেকে এই ইলেকট্রন গুলি এখানে মুভ করাটা কি ইজি বেশি না কারণ ওর তো এনার্জি গ্যাপ কম নিচে একটা থেকে আচ্ছা The result is that at room temperature there are a large number of carriers in the conduction level and the conductivity of the material increases significantly. So, now, if an electron is being carried, what is the carrier? Or a charge carrying? What is it? Electricity carrying? What is it? Then, 
তাহলে এখানে আরো একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আপনারা জেনে যাবেন এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে মেজরিটি ক্যারিয়ার কারা মেজরিটি ক্যারিয়ার এর নাম কি সিবি পি টাইপ ইয়া সিবি আমি এই মাত্র নামটা বলছি এরা কারা ব্যালেন্স ব্যান্ডে এই যে ডোনাল লেভেলে কারা থাকে অ্যান্টিমনি রিয়াকশন করে না তো এরাই তো কনডাকশন ব্যান্ডে আবার মুভ করতেছে তাহলে এই ইলেকট্রন দ্যাট मींस এন টাইপ এক্সট্রেনসিক সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে ইলেকট্রন সবচেয়ে মেজরিটি ক্যারিয়ার देयर আর টু টাইপস অফ ক্যারিয়ার ইন সেমিকন্ডাক্টর একটা মেজরিটি একটা মাইনরিটি তাহলে এন টাইপে মেজরিটি ক্যারিয়ার এক ধরনের পাবলিক আবার পি টাইপে মেজরিটি ক্যারিয়ার আরেক ধরনের পাবলিক এন টাইপে যারা মেজরিটি ক্যারিয়ার তারা কারা ইলেকট্রন এখান থেকে আপনি ইলেকট্রন সেট ডিফিনিশন দিতে পারেন যে এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে যারা মেজরিটি ক্যারিয়ার তারাই হচ্ছে কি क्षेत्रन <laughs> थे मैजिक मैजिक 